estamos acá en Pelagatos, una propuesta nueva que es el taller de radio para niños dentro del Centro Cultural San Isidro, como una colonia de radio para niños. Son chicos de, desde 7 a 12 años que estuvieron experimentando estos 15 días distintos tipos de actividades, juegos radiales, sonidos. Eh, cada clase tuvo una temática que va desde la voz, el cuerpo, entrevista, radioteatro, llevada a cabo por profesores. Así que, bueno, muy linda experiencia. Vamos a continuar en agosto y en septiembre con, con nuevas actividades, nuevas propuestas también. Y nosotros como gente de radio que hacemos pelagatos todos los días y conocimos a los profesores que venían con esta actividad durante el año, vimos una oportunidad para despertar esto, una iniciativa en los chicos, muchas veces también acompañada por los padres, y es desinhibirse, perder el miedo, entrar en contacto con un micrófono, con un estudio de radio, mismo con una cámara de televisión. Los, los chicos que vinieron la pasaron muy bien, han traído a sus amigos, que es parte de la idea, y eso nos dio el puntapié para seguir en agosto y en septiembre, y si Dios quiere, también durante el año. Bueno, la clase está dividida en varios momentos, ¿sí? Al comienzo hacemos ejercicios corporales eh, para encontrar la voz y bueno, después ya pasamos al formato de estudio en el cual trabajamos bien eh, la colocación del cuerpo para hablar al micrófono, la mirada y después pasamos a una parte más de producción en la cual trabajamos diferentes eh, ejes. Eh, la narración de historias, la narración con sonidos, eh, un poco lo que es el género periodístico, hacemos eh, noticias y entrevistas y después hacemos un, un vivo, digamos. Trabajamos mucho sobre la espontaneidad, la improvisación eh, y esa es la clave, que jugando se, se aprende. Al principio mucha gana no tenía porque... Era la 10 de la mañana, pero ahora ya me encanta. ¿Qué es lo que, lo que más rescatás, lo que más te gusta? Eh, los entrenamientos de modulación del corquito. Me, a mí me encanta hablar con, por micrófonos. Para otros pibes que están mirando la nota, una buena propuesta. ¿no? Sí, pero me parece escopado eso, que le sacan, que se desinhibe. A Laureano tiene muy, muy buena voz, le encanta cantar y eso, y le, le encanta el micrófono. Así que dije, bueno, me parece una buena propuesta.